Buongiorno! No, non è vero, sono sveglio da due ore. Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto con me a fare una passeggiata per Milano, così vi faccio vedere questa città se non ci siete mai stati e allo stesso tempo vi faccio un po' sognare, no? Di essere in Italia. Ho preparato qui un foglio con tutte le cose che voglio farvi vedere oggi e voi nel frattempo fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Milano se vi è piaciuta oppure se non ci siete mai stati se volete venirci. Milano è una città un po' particolare devo dire non è una città tipica italiana no? Come può essere Roma o Firenze, però ha proprio il suo fascino perché è una città unica e a me personalmente piace tantissimo. Quindi adesso siamo pronti per andare. Eccoci, ciao ragazzi, come state? Allora, come vi ho detto, adesso vi porto in centro a Milano. In realtà secondo me la difficoltà di questo vlog sarà molto molto più alta perché io ho la mascherina e quindi non potete vedere la mia bocca che si muove. Però ci proviamo lo stesso, va bene? Adesso andiamo a prendere il tram. Adesso andiamo a prendere la metropolitana. Sono partito da questo quartiere che si chiama Città Studi, dove abito io. Poi ho preso il tram fino a Porta Venezia per prendere la metro e andare in Duomo. A Milano molti quartieri contengono nel nome la parola porta, perché in passato Milano era chiusa da delle mura ed era possibile accedere alla città attraverso queste porte. Siamo appena arrivati in Duomo, adesso vi faccio vedere la vista che c'è all'uscita dalla metropolitana. Benvenuti in Piazza del Duomo, una delle piazze più importanti e più storiche di Milano. C'è tantissimo sole, eh? infatti io non vedo molto, però questa è davvero una piazza molto molto importante. Ora vi faccio vedere un po' in giro. Qui, come potete vedere, dietro di me c'è il Duomo, la cattedrale di Milano, e invece qui c'è la galleria. Tra l'altro oggi fa anche più caldo degli altri giorni, infatti io ho messo questa giacca super pesante ma in realtà non ne avevo bisogno perché fa davvero caldo. Adesso ci cerchiamo anche un posto un po' più tranquillo perché qui c'è tanto rumore e vi racconto due cose. Ah e ovviamente quando dico che vi racconto due cose non intendo che vi racconterò davvero due cose ma è semplicemente un modo che abbiamo noi italiani per dire che vi racconterò qualcosina in un numero non specificato possiamo dire ma voi lo sapete che noi usiamo sempre i numeri nella nostra lingua e le espressioni con i numeri sono davvero tantissime come fare due passi, fare quattro chiacchiere 
vi racconto due cose, insomma, ne abbiamo davvero tantissime. Vabbè, adesso ci andiamo a sedere da qualche parte, così vi racconto due cose. Oh, eccoci qua, ci siamo un attimo seduti. Quello che volevo dirvi è che anche se Piazza del Duomo è la piazza più importante di Milano, noi italiani, io e i miei amici, di solito non usciamo molto spesso in questa zona. Vabbè, innanzitutto non usciamo punto mai perché appunto per quello che sta succedendo adesso nel mondo però uh, di solito non usciamo mai in questa zona più che altro perché è molto molto turistica quindi se voi venite a Milano e volete conoscere la città ovviamente dovete venire a Piazza del Duomo perché è una parte importantissima della città però allo stesso tempo se volete uscire volete fare quello che davvero fanno gli italiani andare a mangiare fuori ecco questa è una cosa molto importante andare a mangiare fuori non andate nel ristorante che è in piazza del duomo non andate in un ristorante anche qua vicino perché molto spesso i ristoranti qui sono molto turistici, quello che in italiano chiamiamo le trappole per turisti. Infatti costano tanto e poi il cibo non è neanche così buono e così autentico. Quindi uno, se venite a Milano e volete dei consigli su alcuni ristoranti, posti dove andare a mangiare, quando sarà ovviamente di nuovo possibile viaggiare, fatemelo sapere e ve li do io. Però comunque in generale il mio consiglio è non andate nei ristoranti ma anche nei bar che si trovano in piazza del Duomo perché sono soltanto delle trappole per turisti. Tra poco incontrerò una mia amica perché andiamo a mangiare insieme e in realtà andiamo a mangiare insieme in un posto che non è molto lontano dal centro però io so per certo che è molto buono perché in realtà questo è un negozio che si trova anche a Firenze cioè il, il posto originale si trova a Firenze, però poi hanno aperto anche un negozio qua a Milano e vendono una cosa che è molto simile ad una focaccia. Non so se sapete, se avete capito di cosa sto parlando, però focaccia, simile alla focaccia. Firenze, però non vi preoccupate, tra poco incontriamo la, la mia amica. Tra l'altro ah, sono le 11.36, ho appuntamento con lei alle 12. Eh, quindi sono un po' in ritardo perché dovevo farvi vedere tante altre cose, ma vabbè. Oh, come vi ho già detto, adesso vado ad incontrare una mia amica, così mangiamo. Vi ho dato già qualche indizio, però sostanzialmente andiamo a mangiare la schiacciata, che è un tipico uh, piatto di Firenze quindi in realtà Toscano in generale, però in particolare di Firenze e c'è questo eh, negozio, questa specie di ristorante che non è proprio un ristorante in realtà perché non si può mangiare seduti al tavolo ma si compra eh, questa schiacciata che è una specie di focaccia e si mangia poi, si porta via e mh, hanno aperto anche un uh, ristorante, un negozio qui a Milano e quindi io ci sono già stato a Firenze, infatti ho messo anche una foto sulla mia pagina Instagram. Tra l'altro se non mi seguite su Instagram ricordatevi di farlo, Teacher Stefano. E quindi avevo voglia di ritornarci, avevo voglia di ritornare all'antico binaio, ma andare a Firenze è un po' difficile e quindi andrò qui a Milano. Oh, questa è la mia parte preferita del vlog, ma anche della giornata perché finalmente si mangia. Comunque l'antico vinaio è un negozio storico di Firenze che vende schiacciate, delle focacce ripiene di salumi, formaggi, creme, verdure. Ce l'abbiamo fatta a prendere la schiacciata, io ho preso una schiacciata con crudo, pecorino e tartufo. È tutta no. schiacciata vegetariana. <ride> sì, è vegetariana, non so bene cosa ci sia perché me l'ha fatta il tipo. La mia amica ha appena detto non so bene cosa ci sia perché me l'ha fatta il tipo. Quindi lei qui sta dicendo che non sa cosa ci sia dentro, dentro la schiacciata, perché non ha scelto lei gli ingredienti, ma li ha scelti il tipo. In italiano tipo è una parola slang, informale, che usiamo per parlare di una persona che non conosciamo. Quindi tipo per un ragazzo e tipa per una ragazza che non conosciamo. Ma ah, è però buona, dai! Buonissima, ragazzi. Buon appetito! Molto felici! Io 
sono super super pieno Pienissimi, Sabrina ma molto anche. Esatto, ma molto felici Adesso andiamo a prendere un bel caffè per digerire Ciao, uh, due caffè Due caffè normali? Sì, grazie mille Avete sentito? Il cameriere del bar ci ha chiesto se volevamo due caffè normali Quando al bar ordiniamo due caffè cioè due espressi, perché ricorda che quando in Italia chiediamo un caffè stiamo chiedendo un espresso, il cameriere ha chiesto se li volevamo normali. Questo perché l'espresso può essere solo caffè, quindi normale, o macchiato, cioè con un po' di latte. Noi li preferiamo normali, cioè solo caffè. Dicono che Milano sia la città della moda e quindi adesso vi faccio vedere alcune cose legate alla moda. Via della Spiga e via Monte Napoleone sono le vie più importanti a Milano per lo shopping di lusso. Qui potete trovare marche internazionali di alta moda e ovviamente tante marche italiane. È sempre un piacere passeggiare in queste stradine tipiche italiane, anche se non compro niente, eh. Oh, una pasticceria, ecco queste sono le cose che piacciono a me Ah, e buon San Valentino comunque Tra l'altro, domani è il compleanno di Sabrina Molto importante eh, per sei, tutti Sei felice? Molto, sì <ride> Ciao Puoi dare un biglietto per i mezzi? Uno. Sì, grazie Uno. Grazie Sono tornato a casa, sono stanco, è stata una lunga passeggiata. Adesso ho bisogno di bere un po' d'acqua. Più che altro è che oggi faceva davvero molto molto caldo. Cioè, di solito non fa così caldo a Milano. E mi sono vestito troppo pesante. <ride> cioè, già questa felpa che ho adesso è molto molto pesante. La giacca anche era molto pesante, dovevo vestirmi... Molto più leggero, però ormai è troppo tardi <ride> Comunque, adesso ho bisogno di riposarmi un po', quindi non faccio niente Mi metto un po' sul divano e guardo un po' di televisione Dopo devo lavorare sul video Poi devo fare anche un po' le pulizie in casa Perché la casa non è molto pulita in questo momento Quindi devo fare un po' le pulizie di casa E poi niente, dovrò lavorare un po', ho alcune lezioni da fare E poi stasera, dato che è giovedì, che è il mio giorno preferito della settimana Guarderò Masterchef in televisione Sono sicuro che conoscete Masterchef Beh, abbiamo anche la versione italiana di Masterchef Masterchef Italia E mi piace tantissimo Mi piace cucinare e mi piace guardare queste competizioni Competizione di cucina Adoro Masterchef Adesso vado a riposarmi un po' E noi ci vediamo più tardi Va bene? Ciao! Ok ragazzi la mia giornata è finita Sono un po' stanco e ho anche Molta fame Adesso quindi è arrivato il momento di cenare E guardare Masterchef Adesso lo devo guardare Quindi non ho più tempo di parlare con voi Perché devo andare a vedere Masterchef Ma io spero che questo vlog vi sia piaciuto Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like Di iscrivervi al canale E noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo vlog Un abbraccio a tutti Ciao